ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఇంట్లోనే పెడిక్యూర్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇదిగోండి నేను గోరు వెచ్చని నీళ్ళని తీసుకున్నాను కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇక ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన వచ్చిన గంట సిమ్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి పసుపు ఉప్పు ఇక నిమ్మకాయ మనం వాడి పాడేసిన నిమ్మ చక్కలు ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా గోరు వెచ్చని నీటిలో ఈ మూడింటిని కలిపేయండి నేను కళ్ళు ఉప్పుని తీసుకున్నాను అంటే రాక్ సాల్ట్ని తీసుకున్నాను తర్వాత మనం ఏ షాంపూ వాడితే ఆ షాంపూని మనం నీళ్ళలో ఏదైనా ఉంటుంది కదండి అది ఏదైనా ఒక కమ్ ఏదైనా షాంపూని మనం నీళ్ళలో బాగా కరిగేలాగా కలిపేయాలి ఇవన్నీ మనకి ఇంట్లో దొరికేవే మనకి ఇంట్లో ఉంటాయి కదా కొత్తగా బయట కొనాల్సిన అవసరం లేదు మనం పెడిక్యూర్ కోసం ఇక మీరు ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన వచ్చిన గంట సిమ్మల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేస్తూ ఉండండి అప్పుడే నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తూ ఉంటాయి ఒకే నిమ్మ చక్కని కదండి మనం ఇంట్లో మనం పిండేసిన తర్వాత మిగిలిన నిమ్మ చక్కలు కూడా ఈ గోరు వెచ్చ నీటిలో వేయటం వల్ల అందులో ఉన్న కొంచెం రసం కూడా ఆ నీటిలో కలిసిపోతుంది ఇంకా ఉప్పు కూడా బాగా కరిగిపోయింది షాంపూ కూడా కరిగిపోయింది ఈ గోరు వెచ్చ నీళ్ళలో మనం కాళ్ళని పది నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి ఎలాగంటే కాళ్ళకున్న పట్టీలు కానీ ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసేసి ఎందుకంటే నిమ్మకాయ వేసాం కదండి అందుకే వాటిని తీసేసి కొంచెం సేపు మన కాళ్ళని ఇలా గోరు వెచ్చటి నీళ్ళల్లో మనం వేసాం కదా పసుపు ఉప్పు నిమ్మరసం షాంపూ అవన్నీ కరిగిపోయినాయి ఇంకా అందులో ఒక పది నిమిషాలు మన కాళ్ళని అలాగా టబ్లో పెట్టడం వల్ల మనకు చాలా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది ఇక ఎన్నో పనుల హడావుల్లో మన కాళ్ళని మనమే ఒక్కొక్కసారి పట్టించుకోలేకపోతాము దానివల్ల ఇంకా దుమ్ము ధూళి పేరుకుపోయి కాళ్ళల్లో పగుళ్ళు అనేవి రావటం ఇక స్కిన్ అంతా పాడైపోవటం కూడా జరుగుతుంది ఇంకా చూడటానికి కూడా కాళ్ళు చాలా అసహ్యంగా అనిపిస్తుంది మనం వీక్లీ వన్స్ కాకపోయినా కనీసం పదిహేను రోజులు ఒక్కొక్కసారైనా మనం కాళ్ళని శుభ్రం చేసుకోవాలి మన శరీరాన్ని మోస్తూ అలాగే మన నడకకి అందాన్ని ఇచ్చే మన కాళ్ళని మనం చాలా శుభ్రం చేసుకుంటూ వాటిని పట్టించుకుంటుంటే మనకు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మన శరీరంలోని ప్రతి ఒక్క ఆక్యుపంచర్ అనేది మన అరికాళ్ళల్లో ఉంటాయి అటువంటి అరికాళ్ళకి కాళ్ళకి మనం చాలా శ్రద్ధ చూపించాలి లేకపోతే మనం కాళ్ళు పగిలినా లేకపోతే కాళ్ళకు కుండలు వచ్చినా నడవటం చాలా కష్టం ఇదిగోండి పది నిమిషాలు అయిపోయింది ఇక నేను కొంచెంసేపు బ్రష్తో ఒకసారి మొత్తం కాళ్ళని బ్రష్ చేశాను అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చాలా లెంతీగా ఉంది అందుకే నేను దీన్ని చాలా ఫాస్ట్గా చేసి స్పీడ్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను కానీ నేను పది నిమిషాలు నానబెట్టాను తర్వాత మన కాళ్ళకు ఉన్న గోళ్ళు ఉంటాయి కదా మనం ఆ గోళ్ళని కూడా రిమూవ్ చేసేయాలి అదే మనం బయట బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తే వాళ్ళు క్యూటికల్ జెల్ ఇవన్నీ వ్రాసి తర్వాత వాళ్ళు గోల్డ్ అనేది రిమూవ్ చేస్తారు మనం ఇప్పటి వరకు మన కాళ్ళని నీళ్ళల్లో నానబెట్టడం వల్ల గోల్డ్ అనేవి చాలా చక్కగా సులువుగా పిడుసులు లేకుండా కత్తిరించడానికి చాలా సులువుగా వస్తాయి అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా మనం ఇంట్లోనే పెడిక్యూర్ ఎంతో చక్కగా చేసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే ఆడపిల్లలనే కాదు మగవాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కాళ్ళని అప్పుడప్పుడు ఇలా పెడిక్యూర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇదిగోండి ఇలాగే సేమ్ షాంపూ ఉప్పు నిమ్మకాయ పసుపు వేసిలో కాసేపు ఒక పది నిమిషాలు నానబెట్టి వాటిని చక్కగా బ్రష్ చేసిన తర్వాత ఈ గోళ్ళని తొలగించి కట్ చేసిన తర్వాత ప్యాక్ వేసేసుకోవాలి అదే ఆడవాళ్ళు అయితే కొంచెం మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు నెయిల్ పాలిష్ కూడా వేస్తారు కానీ మగవాళ్ళకు నెయిల్ పాలిష్ వేసుకోరు కదండి ఇలాంటి పెడిక్యూర్ మీరు బయట బ్యూటీ పార్లర్లో చేయించుకోవాలంటే చాలా డబ్బు ఖర్చు అదే మనం ఇళ్లల్లో చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఇటువంటి పెడిక్యూర్ చేసుకున్నామన్న తృప్తి ఉంటుంది అలాగే మనకు డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుంది ఏమి లేదు కొంచెం సమయాన్ని మనం కేటాయించాలి ఒక వారంలో ఒక అరగంట మనం కేటాయిస్తే మన కాళ్ళు చాలా శుభ్రంగా ఉంటాయి ఇంకా చాలా అందంగా కూడా ఉంటాయి అప్పుడు ఎటువంటి మీరు శాండిల్స్ వేసుకున్నా చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి కాళ్ళు అనేవి బ్యూటీ టిప్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా మనం ట్రై చేసిన తర్వాతే ఎదుటి వాళ్ళకి మనం చెప్పటం చాలా మంచిది ఎందుకంటే వాటి ఫలితం ఎలా ఉంటుందో ముందు మనం తెలుసుకోవాలి అప్పుడే పది మందికి చెప్పడం చాలా మంచిది నేనైతే ఒక బ్యూటీషియన్గా నేను ప్రతిదీ ఇంట్లో నా ఫేషియల్ కానీ పెడిక్యూర్ కానీ మెడిక్యూర్ కానీ 
నేనే చేసుకుంటాను అలాగే ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా అంటే మా ఫ్రెండ్స్కి ఇంకా మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నేను ఫేషియల్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి మీకు అంత ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను ఇది మంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు మీ కాళ్ళు చాలా అందంగా తయారవుతాయి అదే మీరు బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళి చేయించుకోవడం వల్ల మీకు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో మీరే ఒకసారి ఆలోచించండి ఏదైనా సరే మనం ఒక బ్యూటీ పార్లర్ నేర్చుకుని మనం పార్లర్ చిన్న పార్లర్ పెట్టాలన్నా దగ్గర దగ్గర లక్ష రూపాయల దాకా ఖచ్చితంగా ఖర్చు అవుతుంది ఇక నా కాళ్ళకి బ్రష్ అనేది డెడ్ స్కిన్ అనేది మొత్తం రిమూవ్ చేశాను కదా తర్వాత ఇదిగోండి తినే సోడని తీసుకున్నాను తర్వాత నిమ్మకాయ ఈ తినే సోడలో నిమ్మకాయ అలాగే మనం ఇంట్లో వాడే టూత్ పేస్ట్ ఏదైనా వాడండి ఈ టూత్ పేస్ట్ని అలాగే అదిగోండి తినే సోడ మనకు ఎంత కావాలో అంత క్వాంటిటీలో తీసుకోండి తర్వాత నిమ్మకాయని కూడా అందులో చక్కగా పిండేయండి నాకు చిన్న ఫోన్ వల్ల కొంచెం మీకు చూపించడం కష్టం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఆ మూడింటిని చాలా బాగా మిక్స్ చేసేయండి అది బాగా బుజ్ బుజ్ మని పొంగుతూ ఉంటుంది కొంచెం అయినా పర్వాలేదు ఏం కాదు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉండదు నేను చేత్తోనే కలిపేశాను వాటిని చక్కగా కాళ్ళకి అప్లై చేసేయండి చూసారు కదా నేను ఎలా అప్లై చేస్తున్నానో అలా ఎందుకంటే మన కాళ్ళపై చాలా డస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా అక్కడ స్కిన్ ఏంటంటే కొంచెం దృఢ రఫ్గా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువనే అప్లై చేయండి ఇక రెండో కాలు కూడా అలాగే అప్లై చేయండి కొంచెం చూసి ఎందుకంటే బేషన్ కదులుతుంది కాబట్టి మీరు వేరే టబ్ కాకుండా బయట రెండు కాళ్ళు కింద పెట్టేసి అప్లై చేయండి ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మీకు మడమల దగ్గర దగ్గర ఎక్కువగా కొంచెం నల్లగా డస్ట్ ఉంటే ఎక్కువగా అక్కడ అప్లై చేయండి మీకు తెలుస్తుంది కదా గిలకల వద్ద ఇంకా మడమల దగ్గర ఎక్కువగా డస్ట్ ఉంది ఎక్కువ ట్యాన్ రిమూవ్ కూడా అవుతుందండి చక్కగా మీరే చూస్తారు కదా మీ కళ్ళ ముందే నేను నా కాళ్ళని ఎలా పెడుక్యూర్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక్క పది నిమిషాలు అలా వదిలేయండి ఆ ప్యాక్ అనేది ఆరిపోతుంది అది ఎలా ఆరిపోయింది అనేది అంటే మనం ఒకసారి చేత్తో ఇలా అంటే మనకు పొడి పొడిలాగా వస్తుంది ఇక ఆరిపోయిన తర్వాత మనం నిమ్మ చెక్క వేరేది తీసుకొని దాంతో రబ్ చేస్తూ ఉండాలి మెల్లగా సర్కిల్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి గట్టిగా ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే గట్టిగా ఇవ్వడం వల్ల స్కిన్ అనేది పాడైపోతుంది కొంచెం లైట్గా మెల్లగా నిమ్మ చెక్కతో సర్కిల్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటే ఎండిపోయిన కాళ్ళకున్న ప్యాక్ అనేది కొంచెం కొంచెం తడి అవుతూ ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే మన శరి కాళ్ళ మీద ఉన్న డెడ్ స్కిన్ అంతా రిమూవ్ అవుతుంది ఇక ట్యాన్ కూడా రిమూవ్ అయ్యి చక్కగా మన కాళ్ళు శుభ్రం అవుతాయన్నమాట ఒకవేళ మీకు నిమ్మ చెక్క అనేది లేకపోతే నీళ్లతో అయినా మనం సర్కిల్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా నీళ్లతో మీరు చక్కగా ప్యాక్ని రిమూవ్ చేయడానికి ముందు ఇలా సర్కిల్స్ ఇవ్వండి కొంచెం మసాజ్ అనేది చేయండి తర్వాత మళ్ళీ గోరు వెచ్చటి నీళ్ళలో మనం టబ్బులో కాళ్ళు పెట్టేసి చక్కగా మనం వాడి పారేసిన టూత్ బ్రష్ ఉంటుంది కదా వాటితో చక్కగా శుభ్రం చేయండి ఇది మన కిళ్ళలో దొరికే ఎటువంటి ఖర్చు లేదు దీనికి కూడా నేను చెప్తున్నాను ఈ ప్యాక్ మొత్తం రిమూవ్ అయ్యేదాకా చక్కగా కడిగేసేయండి కాళ్ళని మరీ అంత గట్టిగా బ్రష్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మంట పుడుతుంది కొంచెం లైట్గా బ్రష్ చేయండి తర్వాత తుడి చేసిన తర్వాత కొంచెం నెయిల్ పాలిష్ వేసుకోండి చూడండి కాళ్ళు అనేవి ఎంత అందంగా తయారైనవి మీరే చూసారు కదా ఫస్ట్ నేను చూపించిన ఇమేజ్లో కాళ్ళు అనేవి ఎంత దుమ్ము ధూళి పట్టిపోయాయో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న ఇమేజ్లు ఎలా ఉన్నాయో ఒక్క అరగంట మనం శ్రద్ధ చూపిస్తే మన కాళ్ళని మనం చాలా అందంగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే ఇంత పెడిక్యూర్ ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా చేసుకోవచ్చు ఇది నేను అనుభవంతో ఒక బ్యూటీషియన్గా మీకు చెప్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీ స్నేహితులకి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే వచ్చిన గంట సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి
ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి